Hi there! I'm HR Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano mag-generate ng Maya QR PH code. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin, kung ano yung benefits ng paggamit nito, at kung saan mga bank ito pwedeng gamitin. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin yung ilan sa mga benefit ng paggamit ng QR code. First benefit ay mas mabilis yung magiging transaction natin. Para po sa mga may business, yung customers po ninyo ay maaaring magbayad with their phone using a QR PH code. So makakasave po tayo ng time sa pagbibigay ng sukli at less na din yung time sa pag-check kung doubtful ba or fake yung pera na ibinabayad sa atin. Next, since ang QRPH is supervised and supported by Banko Sentral ng Pilipinas or BSP, makakasiguro po tayo na secured yung ating payment. Mas convenient din po itong gamitin since kailangan lang natin ng isang QR code para makatanggap ng payment or bank transfer from different e-wallets and bank apps. Makakasigurado din tayo na tama yung details ng pagpapasahan natin ng pera pag QR code yung ginamit natin. And lastly, maaari tayong mag-settle ng transaction instantly nang hindi nagbibigay ng sensitive information with anyone tulad ng pagbibigay ng full name at contact number. Para po sa mga nagpapa-cash in or cash out business dyan, I highly recommend na instead na mag-post ng name and number, gumamit po tayo ng QR code. Kami personally na experience namin na magamit yung aming full name and contact number sa fraudulent transaction. Buti na lang hindi na report yung aming account as fraud. Ito naman po yung banks and payment platforms na kung saan pwede nating gamitin ang Maya QR code. Gumagana po ito sa Maya, Gcash, OneCash, Starpay, Tayo Cash, MSI, AllBank, AUB, Cebuana, China Bank, Land Bank, Metro Bank, PNB, PS Bank, RCBC, Union Bank, and Vive. Okay, so now let's proceed sa step-by-step -step guide kung paano mag-generate ng Maya QR code. First, mag-login lang tayo sa ating Maya account. I-enter lang natin yung ating password. Then, tap login. Next, may ipapadala na one-time PIN or OTP sa ating Maya registered number. I-enter lang natin yung OTP within 30 seconds at itap ang verify. Pag nasa Maya dashboard na tayo, itap lang natin yung scan icon na makikita sa lower portion ng ating dashboard. After matap yung scan icon, magdadirect ito sa scan a QR PH code. Then sa lower portion, tap lang natin yung show my QR. After nyan, mag a na yung ating Maya QR PH code. Naka-indicate dito yung ating full name at username kung nag-create kayo, yung ating contact number na yung visible lang ay yung last four digit at yung ating QR code. Then sa lower portion nito, tap lang natin yung share or save. Kung gusto nyo namang i-customize yung inyong QR code, tap lang natin yung generate custom QR code. Sa Customize QR Code, maaari tayong maglagay ng amount at message sa i-generate nating QR Code. 
i-turn on lang natin yung specify amount. Then, input lang natin kung magkano yung amount na dapat nating ma-receive. Make sure lang na yung Maya account nyo ay kayang ma-accommodate yung amount na ina-request ninyo. Hindi kasi magiging successful yung transfer ng pera pag nag-exceed na yung limit ng ating Maya account. Next, i-turn on naman natin yung include message. Then, input lang natin yung ating message. After may input yung message, tap lang natin yung generate. Then, ganito naman yung details na nasa custom QR code. Same lang din naman ito na may full name at username, Maya account number, at QRPH code. Yun lang, meron itong additional details tulad ng amount at message. Reminder lang na kapag nag-customize tayo ng ating Maya QR code, hindi po maaaring mag-transfer ng pera kung ang amount ay mas mababa or mas mataas doon sa amount na nasa QR code. Dapat po yung amount na ilalagay during transfer ay sakto po doon sa nakalagay sa QR code. After ma-generate yung custom QR code, tap lang natin yung share or save. Then, tap naman natin yung save to gallery. Check lang po natin yung phone gallery para makita yung ating QR code. Ganun lang po kadaling mag-generate ng Maya QR code. Sa next video ko naman, i-discuss ko kung paano mag-send or mag-transfer ng pera from Gcash to Maya account. Kaya huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.